Ну, что я могу сказать? Вот это был мой дядя. Ну, я его, конечно, не помню тогда. Ну, любимый брат моей мамы. Он родился в 1893 году, мама в 1895 году. Вот. Они вместе учились в Петрограде. Он закончил ой, он инженерный, я сейчас буду назвать, конечно, инженерный институт какой-то в Петрограде. Мама училась на бестушке. Жили очень были дружны, и мама очень переживала тогда. В общем, он потом был он экономистом, видимым экономистом. Вот это его первая книга, вторая была дана в печать, но так и затерялась в вот НКВД. Вот. Мама пишет в своей книге, она очерка нам написала, что вот эта книга, тут очень много таких экономических всяких данных что стал, была настольной книгой их любого экономиста в то время, в 30-е годы. Вот. Ну, человек, он был, ну, по, по словам всех моих родных, очень порядочный, очень честный. Ну, за что его арестовали, конечно, по ложному обвинению, там, что он помешал какой-то террористической группе. Там целая, человек 10 проходило по этому делу. В одну ночь были арестованы вот Сергей Павлович и Михаил Алексеевич. Михаил Алексеевич у нас тут дом был у Степана Разина. Два подъезда и два этажа. И весь занимали наши родные всего. А то есть арест уже здесь произошел, да? Да, да, здесь, угу. конечно. Они учились еще. Вот у него фотография 12 -го года, а мама в 14-м закончила гимназию. То, то есть угу. они учились еще три революции. Вот. Вот. А сюда приехали? Сюда приехали. Вообще-то они из Красноуфимска. Родом мы из Красноуфимска все. Mm -hmm. да? Но дедушка потом в 2010 году он переехал в Екатеринбург. А его вот, и вот с племянником, со своими дядями же, они значит, в одном доме. Как-то был как бы кооперативный дом сначала, потом его отобрали. Вот, а вот у дяди Миши вот этот, отец был... Ну, вы, конечно, сейчас не знаете, он был известный писатель Погорелов. Это Погорелов, это его литературный псевдоним. Он э, вообще-то Сиков тоже. Это старший брат моего а. дедушки. Вот. И дядя Миша был один из его сыновей. А, ну, вот. И дядю Мишу, и дядю Сережу забрали значит, в одну и ту же ночь, как вот пишет Ольга Павловна. Тот был тоже экономист и публицист еще. Такие публицистические статьи Дядю, дядю Сережу расстреляли, а дядю Мишу сослали в лагеря, и он там приехал, он в 50-х годах уже, по-моему, но у него было ограничение в больших городах, он не мог жить в Свердловске, и жил он у своей старшей дочери Дитяки. Вот, потом он переехал в Екатеринбург, в Свердловск тогда, и все еще нам, ну, я тогда еще была молоденькая, была студентка, все он собирал, ну давайте, молодое поколение всего, буду вам читать свои публицистические очерки. И нам это было, мы думали, как бы утра переглядывались. Вот, ну что сказать еще. А, а как узнали о его судьбе? О его судьбе, вот когда Хрущев, вот, за что я очень уважаю Хрущева, кстати сказать, вот за разоблачение какой-то личности стали на за реабилитацию, то, что он выпустил еще оставшихся из лагерей, а кто был, многие были посмертно реабилитированы, так же, как вот Сергей Павлович. Ну, пришло нам сначала извещение, что он реабилитирован, ну как, не безвинно осужденный, а вот все обвинения, вот тут вот эти, вот мы выписывали эти обвинительные заключения, все оно основывалось только на показаниях уже арестованных ранее, в основном коммунисты. И вот я обратила внимание, коммунисты, которых арестовывали, они наговаривали очень много, по 30 фамилий называли. А вот дядя Сережа, он вообще-то когда-то был эсером, до, ну, в общем, еще когда молодой был, еще не помню, мама рассказывала, что он был левым эсером, и это самое, вот, 
вот эти, вот эти люди, беспартийные инвесторы, mm -hmm. они в этом обычно молчали. Mm -hmm. Никого не говорили. И еще могу вспомнить случай, я была тогда еще в классе в шестом, я училась. Мы сидим с мамой в одной комнате, и мама так это горе с ней отдыхает, и говорит, говорит, где это наш Сереженька сейчас горе мыкает. Я говорю, мама, ты что? Он же был СССР. А для меня в советской школе в то время, что уже принадлежал в другой партии, это уже ну, как убийца вроде бы. Враг. Вот. Она говорит, да ну что ты, да? был только в молодости СССР, да и то он просто агитировал за учредительное собрание, как студент был. А так он говорит, абсолютно к политике никакого отношения не имел, занимался своим делом. Ну вот, а как бы, значит, в 1956 году пришла реабилитация и сообщение, что он умер, вот в каком году там я это забыла, что он умер от воспаления легких. И всем родным, другим, да, вот, по поводу других, аналогично, все от воспаления легких. А потом, значит, вот в 91-м, по-моему, запросу в этой фильме сообщили только. Вот. Да. Мама, мама так и не узнала. Мама уже не была еще в 83 А вот ее младшему брату я пришла сообщить. А вот, э, вот тот дальний дом на 8 марта, он уже был или еще его не было в то время? А вот желтый который? Нет, желтый, он в 60-м году. А? Он в 60-м, да? В 60-м году. Вот. А тут вот была школа интерна. Вот как раз она была как бы напротив нашего центра. Вот видите, он там школа интернет. треугольничком, да? да? А оно тогда было, да? Оно было, но оно уже в сколько времена было, но там еще жили. Наш дом снесли в 73 году. Нет, чуть позже, в 73-м не переехали. Да, вот школа интернет, вот, uh -huh. вот она напротив нашей церкви. Вот вот наш путь здесь. Вот, То есть получается, вот фактически вот, да, здесь, да? Третий дом у нас был первый ветровский, потом на розовский, потом вот этот, Анисимский, потом наш. Сиковский. А вот относительно э, интерната, насколько далеко прямо вот на, на улице, да, стоял дом? Ну, да? Нет, вот, вид, еще был небольшой, небольшой шевелит двор. Вот такой был. Ну вот здесь вот, да? Да, вот здесь. Ну вот по. Ну да, тут получается на декабристов 75. Ну, декабристов 75 я сразу сказала, да. Но въезд в гараж вряд ли <laughs> правильно будет. Да, ну, ну, это вот 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 Публик это. Ну причем с ними согласовать это. Начало он был непростой, его с самого начала таким непростой. Ну, по мне, да. Ну вот тот то дом уже явно стоял. Ну конечно, вот. конечно. И... Вот и этот, и этот. Да. И вот эти дома стояли, но вот они были так вот там. И сколько вот тут еще было домов, не помните? Ну, тут... А тут уже был вот один вот дом длинный, вот он совсем, а. вот, вот этот совсем недавно снесли. Угу. Вот он, он такой довольно длинный был. Угу. Как раз вот напротив нашего дома. Вот здесь, вот где-то вот тут вот так. Потому что если вот сейчас вот посравнить от декабристов и, и до ГИБДД, примерно одинаково, наверное, расстояние. Вот, вот, вот. Да. 
Один до билета, это уже построили, потом еще дом Ну это да, уже понятно, что. Ну что ж, да, значит, остается только этот дом. Вот я, я считаю, что тут надо на этом доме и сделать, потому что действительно не на гараже же. Ну, конечно, да, это если все. Ну, тут ну, надо, получать согласие жильцов. Да, ну, если уж не получится. Ну, во всяком случае. Во всяком случае, место обозначили, да. Где это было? Дальше уже будем думать. Мы маме дали квартиру моей, да? Значит, они еще стояли. А вот где-то году в 75-м существу. То есть, ну, в общем-то, уже давненько достаточно, да? Координат нет, но есть фотография, привязанная к адресам на карте. Угу. Ну, в принципе, наверное, достаточно. Да, вообще-то, да, в принципе. Угу. Уже, по крайней мере, понятно, где и как это. Угу. 